हेलो एवरीवन वेलकम बैक सो टुडे द एंड ऑफ सिक्स्थ क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स आज का अपना टॉपिक होने वाला इन्फ्लेशन होप लास्ट टॉपिक आपको बड़ा मजा आया होगा जो था बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल पे चैप्टर नंबर टू का नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लेशन देखो भाई सबसे पहला पॉइंट भैया इन्फ्लेशन वर्ड का मतलब क्या होता है हम लोग सुनते तो है रोज रोज इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइस लेवल कोई चीज का दाम बढ़ना क्या बोला बोलो कोई चीज का दाम बढ़ना इन्फ्लेशन इसका मतलब होता है कांस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस लेवल या सब्सटेंशियल इंक्रीज इन प्राइस लेवल कोई भी चीज का बार 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 कंटिन्यूस दाम बढ़ना उसे क्या कहते हैं इन्फ्लेशन क्या कहते हैं बोलो इन्फ्लेशन वापस बोलो इन्फ्लेशन इसका मतलब क्या होता है इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल क्या बोला बोलो इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल जब मेरा प्राइस लेवल आस्ते आस्ते करके बढ़ता है उसे कोई भी जैसे कोई भी सामान का दाम क्यों बढ़ता है भैया हो सकता है मार्केट में मनी सप्लाई बहुत हो लोगों के पास रुपया बहुत ज्यादा है वो एफोर्ड कर सकते तो दाम बढ़ रहे या फिर दूसरा रीजन भैया खरीदार बहुत ज्यादा है बेचने वाले बहुत कम है डिमांड ज्यादा सप्लाई का जिसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई क्या बोलते बोलो एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई इसके कारण क्या हो रहा है इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन होने कोई एक कारण नहीं है कई कारण है गवर्नमेंट आगे बढ़ बढ़ के खर्चा कर रहा है लोगों के जेब में ज्यादा रुपया आ रहा है ज्यादा रुपया ज्यादा ख्वाहिश है ज्यादा खर्चा तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है सिंपल वर्ड में इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल जैसे इसको ना चार पार्ट में जोड़ा गया चार पार्ट में सबसे पहला क्रिपिंग क्रिपिंग उसके बाद वॉकिंग उसके बाद रनिंग उसके बाद हाइपर और गैलोपिंग बात को समझना अगर हमारा देश का महंगाई दो से तीन परसेंट बढ़ता है क्या मतलब बोलो अगर हमारा देश का महंगाई दो से तीन परसेंट बढ़ता है तो हम कहते हैं क्रिपिंग इन्फ्लेशन क्या कहते हैं बोलो क्रिपिंग वेरी स्लो रेट महंगाई बढ़ रहा है दो से तीन परसेंट वॉकिंग बढ़ना शुरू किया तीन से ज्यादा है बट लेस देन टेन मतलब डबल डिजिट नहीं हुआ क्या नहीं हुआ डबल डिजिट नहीं हुआ विटामिन वॉकिंग इन्फ्लेशन रनिंग इन्फ्लेशन दस से लेकर बीस तक इन्फ्लेशन हो गया और हाइपर और गैलोपिंग जो हमारा देश में हुआ था बेसिकली माना जाता है सेकेंड फाइव ईयर्स प्लान उन्नीस सौ छप्पन से लेके उन्नीस सौ साठ तक हाइपर और गैलोपिंग क्या बोलो बोलो हाइपर और गैलोपिंग जिसमें देखा गया था बीस से ज्यादा मतलब फाइव हंड्रेड परसेंट एट हंड्रेड परसेंट थाउजेंड परसेंट हंड्रेड परसेंट सैम्यूलसन पॉल सैम्यूलसन ने डिफाइन किया जो इकोनॉमिस्ट थे कि अगर हमारा इन्फ्लेशन डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए डिजिट में डबल नहीं ट्रिपल डिजिट हो जाए हंड्रेड परसेंट थाउजेंड परसेंट वी टर्म इट एस हाइपर इन्फ्लेशन और गैलोपिंग तो सबसे पहला इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल क्या बोला बोलो दोस्तों इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल वापस बोलो इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल पॉइंट नंबर टू कितने तरीके से परसेंटेज तोड़ा गया चार क्रिपिंग वॉकिंग रनिंग हाइपर वापस बोलो क्रिपिंग वॉकिंग रनिंग हाइपर वापस बोलो सबसे पहला इन्फ्लेशन क्यों होता है भैया हमारे देश में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है बार भर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छाप रहा है हाँ नोट छापने के कई प्रोसीड्योर है बात कर रहा है मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है भैया हमारे देश में डिमांड बहुत ज्यादा है मनी सप्लाई ज्यादा है डिमांड ज्यादा है क्या बोलो बोलो हमारे देश में मनी सप्लाई ज्यादा है क्या बोलो हमारे देश में मनी सप्लाई ज्यादा है और बोलो हमारे देश में डिमांड ज्यादा है और बोलो हमारे देश में कोई चीज का सप्लाई बहुत कम है अवेलेबल नहीं है इजीली लोग मुंह मांगा कीमत देने के लिए रेडी है मिले तो सही तो इन्फ्लेशन होने के कई कारण है कोई कारण जैसे कि बहुत बार होता है लोग प्रोड्यूसर होर्डिंग करके रहता है होर्डिंग 
भैया होर्डिंग का मतलब क्या होता है होर्डिंग का मतलब होता है सामान का मतलब अपने गोडाउन के अंदर सामान को रखना मार्केट में डिमांड है उस चीज का और प्रोड्यूसर छोड़ता नहीं है कभी सुनियो प्याज का दाम डेढ़ सौ रुपये किलो दो सौ ढाई सौ तीन सौ टमाटर चार दो दो सौ तीन तीन सौ रुपये किलो चला था क्यों ऐसा थोड़ी है खेती नहीं हो रहा है बिल्कुल हो रहा है गवर्नमेंट बोलते हैं ना प्याज का सप्लाई मत रोको मोदी जी रिक्वेस्ट करते हैं इस चीज का सप्लाई मत रोको क्यों कि हमारे देश में महंगाई ज्यादा ना हो जाए हमारे देश में महंगाई ज्यादा ना हो जाए तो इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल क्या बोला बोलो इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल वापस बोलो इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल कितने पार्केट हुए चार क्रीपिंग वॉकिंग रनिंग हाइपर वापस बोलो क्रीपिंग वॉकिंग रनिंग हाइपर क्रीपिंग कम दो से तीन परसेंट बहुत स्लो वॉकिंग का थोड़ा स्पीड डबल डिजिट टच नहीं हुआ रनिंग में डबल डिजिट हुआ पर बीस परसेंट तक और उसके बाद हाइपर और गैलोपिंग जो पॉल सैम्यूजन बोले कि देश में देखा जाता बहुत बड़ा सा बीस से ज्यादा अब ये चैप्टर पढ़ना है क्यों सबसे पढ़ना भैया एक बात तो समझ में आया इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल आप बोलते हैं अप्रिशिएबल और कंसिडरेबल राइज इन प्राइस क्या बोला बोलो कंसिडरेबल राइज इन प्राइस कंसिडरेबल राइज इन प्राइस क्या बोला बोलो कंसिडरेबल राइज इन प्राइस वापस लो कंसिडरेबल राइज इन प्राइस अब आज आपको ना दो ग्राफ हम समझाएंगे और इन्फ्लेशन क्यों होता है किसके कारण होता है दो ग्राफ आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे एक तो होता है डिमांड पुल लोग ज्यादा डिमांड करते हैं लोग ज्यादा डिमांड करते हैं इसके लिए मार्केट में होता है इन्फ्लेशन लोग ज्यादा डिमांड करते हैं इसीलिए मार्केट में होता है इनफ्लेशन पहला रीजन दूसरा रीजन लोग ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं और जो सामान बन के रेडी होता है जैसे सपोज करो इमेजिन एक आर्ट लाइन का इन पॉइंट उसको बनाने में मशीन चाहिए चाहिए उसको बनाने में लेबर चाहिए चाहिए उसको बनाने में मशीन लेबर के साथ साथ हमको पूंजी चाहिए चाहिए अब लेबर का वेज रेट बहुत ज्यादा बात को समझ मशीन का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बैंक का ब्याज रेट बहुत ज्यादा हम क्या प्रोड्यूसर अपने जेब से देगा हम भी क्या करते सामान का दाम बढ़ा जाता है तो देर आर टू रीजन जब इन्फ्लेशन होता है डिमांड पुल कॉस्ट पुश डिमांड पुल कॉस्ट ऐसे याद करना इन्फ्लेशन इज ए राइज इन प्राइस लेवल कंसिडरेबल इंक्रीज इन प्राइस लेवल कोई चीज का दाम कंटिन्यूस बढ़ने को बोलते हैं इन्फ्लेशन क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन चार मेजरमेंट है इसका क्रिपिंग वॉकिंग रनिंग हाइपर क्या बोल रहा दोस्तों क्रिपिंग वॉकिंग रनिंग हाइपर दो से तीन परसेंट क्रिपिंग तीन से लेकर नौ परसेंट वॉकिंग नौ से बीस तक रनिंग और उसके ज्यादा तो हाइपर हाइपर तो घोड़ा घोड़ा कैसे दौड़ता है गैलोपी ठीक है भैया उसके बाद आपका आता है दो रीजन डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉस्ट पोस्ट इन्फ्लेशन सुनना एकदम अच्छे से एकदम अच्छे से सुनना डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सुनना है बस सुनना आप लोग ठीक है भाई देखना एक बार सबसे पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन भैया ये होता क्या सबसे पहले ये होता क्या वाइट डू यू मीन बाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई बात को समझना बात को समझना सपोज कर हमारे देश में दस मशीन बन के रेडी हुआ खरीदार कितने हैं पंद्रह बात को समझना बेचने वाले दस मशीन स्टॉक में है खरीदने वाले पंद्रह बेचने वालों को तो मजा आ जाएगा कि मेरा प्रोडक्ट बहुत रेयर है हाईली डिमांड है बेचने वाला इस मौके का फायदा उठाए कि नहीं उठाएगा भैया बिल्कुल उठाएगा डिमांड फुल इन्फ्लेशन मतलब होता है एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई क्या मतलब बोलो एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई हमारे इकोनॉमी में डिमांड 
एकदम तेजी से बढ़ गया पर हमारा प्रोडक्शन बढ़ नहीं पाया सप्लायर उतना सामान दे नहीं पा रहा सप्लायर उतना सामान दे नहीं पा रहा जितने की लोग डिमांड कर रहे हैं दोस्तों समझना सप्लायर उतना ज्यादा प्रोडक्ट दे नहीं पा रहे जितना लोग डिमांड कर रहे हैं ठीक है ना क्या हो जाएगा सप्लायर अपना मन मुताबिक रुपया लेगा इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो वट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन वेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई वेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई जब आपका डिमांड बढ़ जाता है क्या बोल रहे दोस्तों जब आपका डिमांड बढ़ जाता है सप्लाई नहीं बढ़ता है हम लोग होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता बोलो डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो क्रिपिंग इन्फ्लेशन मतलब समझ में आया माइल्ड इन्फ्लेशन बहुत ही छोटा ग्रोथ और वॉकिंग का मतलब समझ में आ नहीं अब बात करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है एक्सेस ऑफ डिमांड होगा सप्लाई बात को समझो डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है इसके लिए लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं नहीं भैया हमको मूल मांगा क्या चाहिए इसे बोलते हैं डिमांड पुल क्या बोलते बोलो दोस्तों डिमांड पुल वापस बोलो डिमांड पुल अगर एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई क्या बोलो बोलो एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई भैया इसको आप ग्राफ में बताओ तो एक बार कैसे दाम बढ़ता है अपवर्ड देख बेटा आप नॉर्मल डेज में लाइफ में क्या देखे भैया डिमांड बढ़ता है सॉरी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है भैया यही हम बचपन से पढ़ते आए हैं कोई चीज का दाम बार 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 बढ़ेगा उसका डिमांड घटेगा कोई चीज का प्राइस घटेगा भैया डिमांड बढ़ेगा हम नॉर्मल डेज में यही पढ़े हैं भैया प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज पढ़े हो कि नहीं पढ़े भैया बिल्कुल अब इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करे बेटा सुनना बस सुनना एकदम अच्छे से बस सुनना है ठीक है भैया सबसे पहले वाई एक्सिस फिर हम क्या रखेंगे प्राइस ठीक है भैया प्राइस एक्स एक्सिस क्वांटिटी यहां पे क्या रखेंगे हम लोग ओरिजिन क्वांटिटी जिसको बोलते हैं डिमांड अब तो बात को समझ प्राइस अगर कम होता है डिमांड ज्यादा होता है भैया बिल्कुल जैसे इधर समझ लीजिए समझ लो फेयर बात प्राइस अगर कम होगा डिमांड ज्यादा होगा प्राइस थोड़ा बढ़ेगा डिमांड थोड़ा कम प्राइस और बढ़ेगा डिमांड और कम प्राइस और बढ़ेगा डिमांड और कम इसका शेयर कैसा हुआ बेटा भैया डाउनवर्ड स्लोपिंग कौन स्लोपिंग वापस हो डाउनवर्ड स्लोपिंग वापस हो डाउनवर्ड स्लोपिंग यह डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हुआ क्योंकि यहां पर कौन सा रिलेशन है भैया इनवर्स रिलेशन है प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा तो व्हाट इज द सेफ ऑफ डिमांड डाउनवर्स स्लोपिंग जिसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप कौन स्लोप नेगेटिव स्लोप ठीक है भैया दूसरा इंपैक्ट ये किसके बारे में था बेटा ये कंज्यूमर के बारे में था अब एक आदमी है उसके बारे में सोच जिसका नाम है प्रोड्यूसर क्या बोला बोल प्रोड्यूसर वापस बोल प्रोड्यूसर ठीक है भैया प्रोड्यूसर हमेशा क्या चाहते हैं भैया प्रोड्यूसर चाहता है दाम बढ़े दाम बढ़े दाम बढ़े दाम बढ़े दाम बढ़े यही चाहता है भैया बिल्कुल अब प्रोड्यूसर को कम दाम मिलेगा और सप्लाई कम करेगी क्योंकि प्रॉफिट कम है भाई अगर एक सब्जेक्ट पढ़ा के हमको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा हम क्या करेंगे नहीं पढ़ाएंगे सिंपल सा मतलब या कम पढ़ाएंगे भैया ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है ज्यादा पढ़ेंगे भैया और ज्यादा बेटा और ज्यादा भैया और ज्यादा और ज्यादा इसका मतलब प्रोड्यूसर हमेशा क्या सोचता है प्राइस हाई सप्लाई हाई प्राइस ज्यादा होगा वो सप्लाई ज्यादा करेगा टू अर्न मोर प्रॉफिट टू अर्न मोर प्रॉफिट प्राइस कम सप्लाई कम यहां कौन सा रिलेशन है बेटा भैया यहां पे डायरेक्ट रिलेशन है सप्लाई कर्व कैसा हुआ भैया अपवर्ड डिमांड कर डाउनवर्ड सप्लाई कर अपवर्ड वापस बोलो बेटा डिमांड कर अपवर्ड नहीं है डाउनवर्ड स्लोपिंग है नेगेटिव सप्लाई अपवर्ड डिमांड डाउनवर्ड क्यों हुआ नेगेटिव रिलेशन प्राइस बढ़ा डिमांड घटा पर सप्लाई का प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ा इधर देख बेटा ये ले ये प्रोड्यूसर के बारे में प्राइस बढ़ेगा 
सप्लाई बढ़ेगा अरे बहुत प्रॉफिट है चल चल वही सप्लाई करता है चल प्राइस कम सप्लाई कम प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा प्राइस कम सप्लाई कम अब ये दोनों ठीक है अब टीचर को क्या बोलती है एक्सेस डेफिनेशन पढ़ बेटा एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई क्या बोले टीचर बोल एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई पहले जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट हुआ उसे हम बोलते हैं प्राइस क्या बोलते उसे प्राइस अब टीचर बोलती है एक्सेस ऑफ डिमांड आपका डिमांड बढ़ गया क्या बोले टीचर बोल आपका डिमांड बढ़ गया तो आप बोलो बेटा आपका डिमांड बढ़ गया डिमांड बढ़ गया ये लोग ज्यादा खरीद रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं ज्यादा खरीद रहे हैं बस सप्लाई तो वही तो वही आएगा अरे बाबा हम क्या बोला इकोनॉमी का डिमांड बढ़ गया प्रोडक्शन वही का वही है फील कर फील कर इकोनॉमी में डिमांड दोस्तों बढ़ गया अब प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन वही का एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई क्या बोला बोलो एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई वापस बोलो एक्सेस ऑफ डिमांड पहले डिमांड सप्लाई कहा इंटरसेक्ट कर रहा था इस पॉइंट पे भैया बिल्कुल अब किधर कर रहा बेटा इस पॉइंट पे ओह इसका मतलब ऊपर चला गया इसे कहते हैं बेटा इन्फ्लेशन एरो ऊपर चला गया पहले किधर इंटरसेक्ट कर रहा था दोनों जगह भैया इस पॉइंट पे अब क्या कर रहा बेटा भैया इस पॉइंट पे तो सबसे पहला रीजन इन्फ्लेशन होने का डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या बोला बोलो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कोई भी तुमसे पूछेगा इन्फ्लेशन क्यों है मम्मी बोलती है कितनी महंगाई और बढ़ सी महारानी बोलती है ओ समान कितना महंगा हो मम्मी को कौन समझाए भैया तुम बाजार में जा रहे हो तो प्रोड्यूसर का हिम्मत हो रहा है अभी दो तीन दिन पहले जो सुशांत सिंह राजपूत का न्यूज आया सब जानते हैं बहुत खराब वर्धन अब सब कुछ उसके बाद क्या बोलते हैं क्या बॉयकॉट करने के लिए बोलते या मूवी मत देखो किसका करण जौहर का या किसका मूवी मत देखो सलमान खान का या यशराज फिल्म जो भी है ये लोग का मत देखो भैया तुम कितना भी व्हाट्सएप पे लगा लो अपना स्टेटस कितना भी शेयर कर लो कितना भी बोल लो तुम बोलते हो ना चाइनीज ऐप को या हम लोग हम अपना एक बताते हैं लोग बोलते हैं चाइनीज प्रोडक्ट मत यूज करो चाइनीज ऐप मत यूज करो कुछ भी वो जो न्यूज चैनल वाला बताता है कि चाइनीज प्रोडक्ट मत यूज करो ये मत यूज करो वो खुद बोलता है स्पॉन्सर्ड बाई वीवो वो खुद बोलता है स्पॉन्सर्ड बाई ये फलाना ये ब्रांड वो ब्रांड कहा करता है चाइना का मतलब एक आदमी तुमको स्पॉन्सरशिप दे रहा है उसी का तुम अपने चैनल में एडवर्टाइजमेंट करते हो और उसी का तुम वो तो खरीदो मत इनक्रेडिबल इंडिया खैर हम ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता आप लोग समझदार हो ये सब चीज शेयर करने से अच्छा है अपने मन में रखो मम्मी बोलती है महंगाई बढ़ रहा है हम कुछ बोलते नहीं है क्योंकि हम जानते हैं हम इंसान खुद जिम्मेदार है आज प्रोड्यूसर का हिम्मत बढ़ गया क्यों बढ़ गया क्योंकि हम खरीद रहे हैं मत खरीदो महंगा लगता है ना महीना भर बात खरीद याद करो बिजनेस साइकिल वाला रिसेशन आ जाएगा प्रोड्यूसर खुद बोलेगा भैया लोग तो मेरा प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे हैं जो दाम में ले जाओ लोग बोलते सामान महंगा हो गया आटा महंगा दाल महंगा क्यों महंगा एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई प्रोडक्शन जितना हो नहीं रहा लोग उससे ज्यादा मांग रहे कुछ लोग मेरे को बोलते हैं भैया हम अपने फैमिली का बात बताते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि बंगाली लोग मछली खाते हैं तो गलत बात है हम बोलते हैं गलत क्या सही क्या ये पहचान अपने को नहीं करना चाहिए आज अगर सारे के सारे बंगालीज भी अगर वेजिटेरियन में आ गए सोचो चावल दाल सब्जी का प्रोडक्शन कितना चाहिएगा आज वो थोड़ा बहुत नॉन वेज खा जाए अपने लोग बचे हुए हैं जिस दिन वो लोग भी पूरे वेजिटेरियन हो गए सोच के देखो कभी सोचो इस चीज को बस नहीं भैया दुनिया बोलता है ट्रेन में चलता है पापा बोलते हैं महंगाई बढ़ गया क्यों बढ़ गया बाजार जाते हैं मम्मी बोलती है उधर मछली है अंडा है ये है वो भाई अपने बचे हुए हैं बुरा लगा होगा तो लगा होगा हमको नहीं पता और रीजन आपको अप्रोप्रिएट होना चाहिए आपका डिमांड दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं आपका डिमांड दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं पर रिसोर्सेज वही का वही है दोस्तों प्रोडक्शन वही का वही है बात को समझो बच्चा रखता है वट डू यू मीन बाई इन्फ्लेशन सब सेंसर इंक्रीज इन प्राइस लेवल मेजरमेंट का चार तरीका क्रीपिंग वॉकिंग रनिंग हाइपर क्रीपिंग वॉकिंग रनिंग हाइपर क्रीपिंग का दूसरा नाम क्या है माइल्ड इन्फ्लेशन माइल्ड माइल्ड ठीक है ना परसेंटेज भैया याद हो गया बारह मत बोलो सबसे पहला रीजन क्या है इन्फ्लेशन का आरबीआई नोट छाप रहा है 
मनी सप्लाई हमारे इकोनॉमी में ज्यादा हो गया इन्फ्लेशन हो गया मनी सप्लाई हमारे कंट्री में ज्यादा हो गया तो क्या हो गया दोस्तों इन्फ्लेशन क्या हो गया बोलो दोस्तों इन्फ्लेशन सबसे पहला कौन सा इन्फ्लेशन हुआ रीजन क्या है सबसे पहला डिमांड फुल इन्फ्लेशन पहला रीजन आपका डिमांड ज्यादा है सप्लाई से और हम दोष देते हैं सप्लायर को भैया इतना महंगा बेच लो भैया तुम उसके बाजार जा रहे हो तभी ना बेच रहे हो तुम उसका मूवी देखते हो तो हिट होता है बस तो समझ में आया क्या बोला भाई एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई डिमांड फॉर इन्फ्लेशन अब अगला रीजन बिना टाइम पास किए अगला रीजन बेटा अगला रीजन कॉस्ट पुश तो इसमें कौन जिम्मेदार है बेटा भैया इसमें जिम्मेदार कंज्यूमर है एक बात तो समझ में आ गया हम लोग जिम्मेदार हैं हम ही लोग जिम्मेदार हैं अगला कॉस्ट अगर लॉजिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना कि भैया आपका हर बात से सहमत है आप जो बोल रहे हैं बोल तो देते हैं वो नॉनवेज खाता है वो खाता है पर अब उसमें भी अपना फायदा यह बन जाता है नेक्स्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भैया अब समझाओ ये क्या है कॉस्ट पुश तो बेटा सबसे पहले डिमांड कब कैसा होता है भैया डिमांड का डाउनवर्ड होता है क्यों डाउनवर्ड होता है बेटा डिमांड का क्योंकि डिमांड का प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशन है कौन सा रिलेशन वापस बोलो बेटा इनवर्स रिलेशन है वापस बोलो बेटा इनवर्स रिलेशन है भैया कॉस्ट का सप्लाई का सॉरी सप्लाई कैसा बेटा भैया सप्लाई है अपवर्ड प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा भैया ऐसा क्या है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है यहां पे इनवर्स रिलेशन डाउनवर्ड डायरेक्ट रिलेशन अपवर्ड और जहां डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं प्राइस इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं प्राइस इक्विलिब्रियम बता देंगे चिंता मत कर अगला टॉपिक में आएगा अगला रीजन क्या कॉस्ट पुश भैया इसमें आप उदाहरण बताओ बेटा ले लैंड का रेंट बढ़ गया बेटा इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता है जो हम भी फेस कर रहे हैं और मार्केट में शायद जितने टीचर्स जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहे हैं शायद वो भी फेस कर रहे होंगे आप लोगों को हम बताते हैं चार पांच दिन पहले मतलब मोटा मोटी आज है आई थिंक वेडनेसडे ट्यूजडे ट्यूजडे आज अंकित भैया मोटा मोटी फ्राइडे और डॉन बोस्को गया था मतलब आज सर फाइव डेज पहले डीवीएल गया था और डॉन बोस्को में जाके मकान मालिक को बोले सर ऐसा है बीस मार्च से सेंटर बंद अप्रैल पूरा बंद मई पूरा बंद जून भी पूरा बंद चलो बेलूर सेंटर में तो पढ़ा दे रहे मेरा घर के नीचे सेंटर है और अब डॉन बोस्को में सर हम रेंट नहीं दे पाएगा वो बोलते बेटा तुम पढ़ाओ मत पढ़ाओ तुमको रेंट देना ही पड़ेगा मेरा बात को समझना अगर प्रैक्टिकली समझना तो वो बोलते हैं बेटा तुमको सोलह हजार रेंट देना ही पड़ेगा हम बोले अंदर जी काम कीजिए अब सोलह हजार मतलब उसको दस हजार कर दो हम देने के लिए रेडी हम मना नहीं कर रहे पहले फिफ्टी परसेंट रेंट बोला वो नहीं माने तो बोले अंकल जी दस परसेंट दस हजार ले लो वो बोलते नहीं बेटा रेंट पूरा लेंगे अब एक बात बताओ फीस तो हमारा आना पूरा बंद है ऑलमोस्ट बंद है ऊपर से हम लोग वेबसाइट मेंटेनेंस खर्चा भैया बिल्कुल लगता है हर महीना महीना मैथ क्लास ट्वेल्व को किताब दिया प्रिंटिंग का उसको बच्चा बोलता भैया बाहर में पैसा दे देंगे एक बार किताब दे दो ना चलो ठीक है ठीक है बेटा ले जा तू भी रेंट वाला बोलता भैया रेंट तो एक बात बताओ अंकित भैया कितना दिन अपने पॉकेट से देगा जो बच्चे क्लास में जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो तो मन ही मन बोल रहे भैया काहे की ना इतना खर्चा सारा तो आप स्टूडेंट से ही वसूलोगे तो कहने का मतलब क्या है अभी एक बार लॉकडाउन खुलने के बाद सितंबर अक्टूबर जब होगा फीस बढ़ा दिया जाएगा मार्केट में कोई टीचर बढ़ाए नहीं बढ़ाए हम लोग को नहीं पता हम लोग अपना बात करें अपना बात कर रहे भाई तुमको सिलेबस बारह महीना का करना है और तुम्हारे हाथ में ऐसे छह महीना पांच महीना हम पढ़ाएंगे मना थोड़ी किया नहीं पढ़ाएंगे बट आप लोगों को फीस बढ़ा के देना पड़ेगा पेरेंट्स बोलेंगे सर फीस क्यों बढ़ा रहे हम बोलेगा अप्रैल से लेकर मार्च तक रेंट पूरा देना पड़ता है अप्रैल से लेकर मार्च तक वेबसाइट मेंटेनेंस खर्चा देना पड़ता है मैथ का खर्चा देना पड़ता है बस एक खर्चा बचता है बेटा मतलब वो है इलेक्ट्रिसिटी बस और कोई खर्चा सब जियो का क्यों लग रहा है सब जियो का क्यों लग रहा है पेरेंट्स का फीस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया भैया पक्का बात है रेंट का भाग आप पे पड़ा आपने बच्चों का फीस बढ़ा दिया आपके साथ एक टीचर है सपोज कर गलत वर्ड लिख रहा है टीचर को लेबर नहीं बोल सकते पर लिखने के लिए क्योंकि लॉ इको पढ़ाना है 
अब सपोज कर मेरे पास एक स्टाफ है एक एम्प्लॉई है वो बोलता भैया बच्चा आए नहीं आए सपोज करो हमारे यहाँ पे रिसेप्शन है वो मैम बोलती है आए नहीं आए मेरे को तो मेरा सैलरी या वेजेस चाहिए ही चाहिए हाँ या ना और वो भी बोले कि लॉकडाउन में मेरा खर्चा बढ़ गया सर मेरा सैलरी बढ़ा दो अंकित भैया मेरा सैलरी बढ़ा दो अब उनका सैलरी हम बढ़ाएंगे वो पैसा कहाँ से आएगा भैया फिर से मेरा दिल बोलता है आप बच्चों का फीस बढ़ा दोगे बात को समझो बैंक वाला बोलता है भैया लोन लेकर के ये क्लासरूम बनाए लोन लेके आप ब्रह्मोस्को का सेंटर का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए लोन लेकर के आप एसी लिए लोन लेकर के आप स्कूटी बाइक लिए लोन लेकर के आप बेंच लिए लोन लेकर के आप घर बनाए हर चीज लोन पे है बैंक वाला का इंटरेस्ट क्या बंद है भैया कॉमन सेंस कैपिटल बोले तो इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया क्या बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट अब जो किताब दोस्तों ये देखो जो किताब ये वाला किताब ये क्लास ट्वेल्व का मैट है क्लास ट्वेल्व का ठीक है अब ये जो किताब हमको क्वेश्चन पढ़ता था जो जरूर साल अंडर जो क्वेश्चन पढ़ता था वो बोलते थे बेटा एक सौ सत्तर रुपया पेज में हम बंडल लेके आते थे सुनना बस सिर्फ एग्जांपल वो बोलते थे बेटा हम एक सौ साठ रुपया में एक सौ सत्तर रुपया में एक पूरा पेज का रिम ले आते थे जो बढ़ के अंकित दो सौ दो हो गया अब एक बात बताओ उन्होंने जो एक किताब का दाम बढ़ा दिया वो हम किससे कवर करेगा भैया फिर से मेरा दिल बोल रहा है आप फीस बढ़ा दोगे तो बात को समझो खाली डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन नहीं होता भैया यहां पर भी हम भारतीय सिटीजन जिम्मेदार है मेरे पापा बोलते हैं ऑफिस में ऑफिस में कि मेरा सैलरी बढ़ा दो बॉस क्या करता है पापा का सैलरी तो बढ़ा देता है पर जो बाकी लोग का जो काम करते हैं जहां से फीस आता है बॉस को उन लोग का फीस बढ़ा देते हैं जमीन का भाड़ा भोला था बोलते सर भाड़ा का बढ़ाइए भोला था बोलते हैं भाड़ा बढ़ाइए सर भाड़ा को आप ट्वेंटी थाउजेंड कर दीजिए तो मोस्को ने हर चीज महंगा है सर आप बीस हजार कर दो तो भाई हम घर से थोड़ी देंगे किससे लेंगे बच्चों से बच्चे भी किसके होंगे वही भोला था का या किसी और का बच्चा अल्टीमेटली दोनों केस में बेटा जिम्मेदार कौन है भैया दोनों के दोनों केस में हम इंडियन पॉपुलेशन का जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है हम ही जिम्मेदार हैं चाहे वो डिमांड फुल हो चाहे वो कॉस्ट पुश हो अगर अंकित भैया अपने अकाउंटेंसी फीस को 600 से 800 कर दे या इकोनॉमिक्स के फीस को 500 से हजार कर दे तो कई रीजन है रेंट बढ़ गया फीस बढ़ाना पड़ेगा सैलरी टीचर्स का बढ़ गया फीस बढ़ाना पड़ेगा ब्याज का रेट बढ़ गया फीस बढ़ाना पड़ेगा रॉ मेटेरियल महंगा हो गया फीस बढ़ाना पड़ेगा बात को समझो बात को तो समझो गवर्नमेंट पहले मेरे को दोस्तों सब्सिडी देता था समझते हो ना गैस पे सब्सिडी मिलता है सस्ते दामों में गवर्नमेंट बोलता है लोहिया जी अब आपको हम सब्सिडी नहीं देंगे मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा बढ़ गया कॉस्ट पुश लैंड मेरे को मतलब मकान मालिक मेरे को पुश कर रहा है सर फीस बढ़ाइए लेबर मेरे को फीस पुश कर रहा है भैया फीस बढ़ाओ बैंकर मेरे को पुश कर रहा है भैया फीस बढ़ाओ लैंडलॉर्ड कैसे पुश करता है रेंट मांग के पुश कर रहा है पुश लेबर कैसे पुश कर रहा है वेज रेंट बढ़ा के पुश कर रहा है कैपिटल बैंकर कैसे पुश कर रहा है ब्याज बढ़ा के पुश कर रहा है और लोग बोलते हैं महंगाई है कौन है जिम्मेदार क्यों बोलते हो कभी जानते हो नहीं बस महंगाई है बोलना है सुन लिया महंगाई है तो है उसके पीछे कारण जानो क्या कारण है कारण नहीं जानना है बस इंडियन पॉलिटिक्स को इंडियन गवर्नमेंट को बस गाली देना है बस जो आदमी बजट बनाता है उसको बस सुनाना है वो पार्टी ये है ये पार्टी ये है नहीं भाई हर चीज का कुछ रीजन है कुछ फैक्टर्स है तो होप दोस्तों समझ में आया इन्फ्लेशन क्यों होता है डिमांड पुल कॉस्ट पुश डिमांड पुल कॉस्ट पुश डिमांड पुल कॉस्ट पुश कॉस्ट पुश में क्या है लैंड का रेंट बढ़ गया फीस बढ़ा दो लेबर का रेंट बढ़ गया फीस बढ़ा दो ब्याज बढ़ गया फीस बढ़ा दो रॉ मेटेरियल किताब का दाम बढ़ गया फीस बढ़ा दो अभी बात हो तो अगर हम सामान फीस ज्यादा बढ़ाएंगे मन से जवाब देना अनुष्का श्रेया राहुल मन से जवाब देना लक्ष्य तेरा कमेंट आना चाहिए बेटा श्रेयांश 
अटक प्राइस बढ़ जाएगा तुम खरीदोगे अपने मन से बोलना व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना कि भैया अगर आप फीस बढ़ाए नहीं खरीदेंगे खरीदोगे अपने मन से बोलो भैया नहीं खरीदेंगे अगर प्राइस ज्यादा हो जाएगा लोग खरीदना कम कर देंगे लोग खरीदेंगे और लोग जब नहीं खरीदेंगे अंकित भैया दुकान क्यों लगाएगा सप्लायर अपना सप्लाई भैया कम कर देगा फील क्या फील इंटरेस्ट इन्फ्लेशन हो गया क्या हो गया बोल बेटा इन्फ्लेशन हो गया ठीक है भैया प्राइस राइस डिमांड फॉल डिमांड नहीं होगा सप्लायर बेवकूफ है ज्यादा सप्लाई करेगा सप्लायर बोलेगा इस बार हम क्या करते हैं अपना सप्लाई कम करते हैं अपना सप्लाई कम करते हैं क्या बोल बोलो दोस्तों अपना सप्लाई कम करते हैं देख इधर देख बेटा इधर देख y एक्सिस ऑरिजिन एक्स एक्सिस प्राइस क्वांटिटी भैया पहले तो इमेजिनरी लाइन बना लो बेटा अपने आत्मा से कुछ डिमांड कब कैसा होता है भैया इनवर्स रिलेशन है बेटा सप्लाई कब कैसा होता है भैया डायरेक्ट रिलेशन है अभी आप बताए थे d जीरो एस जीरो ओल्ड डिमांड ओल्ड सप्लाई और जहां बेटा ये इंटरसेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं भैया प्राइस इक्वली बिलियम क्या कहते हैं बोल प्राइस इक्वली बिलियम वापस बोल प्राइस इक्वली बिलियम वापस बोल प्राइस इक्वली बिलियम बेटा रुक जा तो थम अब मजा आएगा इस कॉस्ट कुछ इन्फ्लेशन में क्या होगा बच्चा बोलता है पढ़ाओ तो पढ़ाओ मत पढ़ाओ और भैया उतना फीस हम देंगे नहीं कॉमन सेंस भैया इतना महंगा सामान हम क्यों ले क्यों ले इतना महंगा सामान हम बिल्कुल क्या करें क्या करेंगे अंकित भैया अंकित भैया बोले भैया आप ट्वेंटी फोर इंटू सेवन पढ़ाने से अच्छा है वीक में पांच दिन जॉब कर लेते हैं तीन घंटा पढ़ा लेते हैं संडे टू संडे पढ़ा लेते हैं यही बोलेंगे भैया जो एफोर्ड कर सकता है उसको पढ़ाओ जो नहीं कर सकता मत पढ़ाओ मतलब क्या हुआ अंकित भैया साथ का साथ दिन ही पढ़ा के शनिवार रविवार और सोमवार से शुक्रवार रात को तीन बार तीन घंटा शाम को छह बजे से लेकर नौ बजे तक बाकी टाइम भैया ऑफिस में चले जाओ क्योंकि बच्चे उतना महंगा फीस आपको नहीं देंगे दोस्तों क्लियर यहां तक बात को क्लियर होना चाहिए अंकित भैया क्या किया अपना फीस तो बढ़ा नहीं सकता क्योंकि लोग ज्यादा खरीदेंगे नहीं और जो फीस मांग रहे हो बच्चे दे भी रहे मेरे को लक्ष्य बोलता है दादा देव्यांश बोलता है भैया जॉब पे चले जाओ सी एस सी एस क्वालिफाई किए हो जॉब पे चले जाओ पार्ट टाइम क्लासेस लो जो बच्चे डिजर्विंग है जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उस लेवल का ऐसा तो है नहीं कोई नहीं खरीदेगा कोई तो खरीदेगा भैया इसका मतलब इस सिचुएशन में डिमांड को कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है लोग उतने ही मार्केट में जितने बच्चे पढ़ते थे इस बार हम पढ़ाना कम कर देंगे क्योंकि हमको उतना रेवेन्यू जेनरेट नहीं हो रहा प्रोड्यूसर अपना सप्लाई क्या कर देगा कम प्रोड्यूसर अपना सप्लाई क्या कर देगा कम कॉस्ट कोस्ट में प्रोड्यूसर अपना सप्लाई घटा देगा कॉस्ट कोस्ट में देख डिमांड पुल में क्या हुआ था डिमांड बढ़ा था डिमांड पुल में क्या हुआ था डिमांड बढ़ा था डिमांड पुल में क्या हुआ था डिमांड बढ़ा था डिमांड पुल में क्या हुआ था डिमांड बढ़ा था कॉस्ट पुश में क्या हो रहा है सप्लायर बोलता है भैया लेबर जी हम आपको इतना वेजेस नहीं दे पाएगा आप छोड़ के चले जाओ जाओ नहीं होगा मेरा प्रोडक्शन कम होगा हम कम बेचेंगे बोला था हम बोल रहे भैया जाइए अपना सेंटर रख लीजिए हम खाली बेलूर में पढ़ाएंगे बस नहीं पढ़ाएगा मैडम दोस्तों छोड़ो जाओ इतना रेट क्या होगा अंकित भैया आप अपना सप्लाई कम कर दिया बेलूर डॉन बस को दो जगह था भाड़ा बढ़ गया अब डॉन बस को छोड़ दीजिए सप्लाई कम क्या बोला बोल दोस्त सप्लाई कम कम का बात किया पहले ज्यादा का बात किया था राइटवर्ड सेफ्ट 
ज्यादा का बात किया था राइट वर्ड से ज्यादा का बात किया था बढ़ाने का बात किया तो राइट वर्ड से भैया एकदम बढ़ाने का बात किया था अब घटाने का बात करा दोस्त वो भी किसको किसको सप्लाई को प्रोड्यूसर के पास और लेबर काम नहीं करेगा प्रोड्यूसर के पास उतना महंगा जमीन नहीं है प्रोड्यूसर उतना महंगा इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना नहीं चाहेगा ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर का सप्लाई क्या हो जाएगा कम प्रोडक्शन क्या हो जाएगा कम एस वन बेटा इस बार राइट वर्ड नहीं है दे इस बार सप्लाई कम किया है लेफ्ट वर्ड कोई भी चीज बढ़ाना हो यहां पे राइट वर्ड घटाना हो लेफ्ट वर्ड बोलो पहले प्राइस यहां था भैया बिल्कुल अब यहां ओहो दोनों सिचुएशन में चाहे डिमांड पुल हो तो भी इन्फ्लेशन ऊपर चाहे कॉस्ट पुश हो तो भी इन्फ्लेशन ऊपर बस डिमांड पुल में क्या होता है हम कस्टमर जिम्मेदार है एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई क्या बात बोलो दोस्तों एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई वापस बोलो दोस्तों एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई वापस बोलो एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई कॉस्ट पुश में क्या होता है भैया समझ में आया जमीन का दाम बढ़ जाएगा प्रोड्यूसर बढ़ेगा नहीं चाहिए छोड़ो लॉकडाउन का टाइम में नहीं कमाएगा छह महीना घर पे बढ़ जाएगा टेंशन नहीं लेगा लेबर बोलता सैलरी बढ़ा घर चला जाओ घर चला जाओ तुम प्रोड्यूस कर भी देगा उतना महंगा सामान बिकेगा नहीं सामान बिकेगा नहीं तुमको रखेगा जाओ जॉब छोड़ो जाओ ऐसे बैंक बोलता है सर ब्याज ले लो मतलब लोन ले लो ब्याज पे हम बोलते कितना परसेंट वो बोलते दो परसेंट पर मंथ मतलब चौबीस परसेंट नहीं चाहिए भैया नहीं चाहिए हम एक तो सामान का दाम महंगा करें प्रोड्यूसर बेचने के बाद वो बिके भी नहीं और बैंक को ब्याज भी दो प्रोड्यूसर बोलेगा बैंक को दूर से नमस्कार सर नहीं चाहिए हम कम प्रोड्यूस करेंगे कम को बेचेंगे बस पर ज्यादा खर्चा अपने दिमाग में नहीं पालेंगे भैया एकदम खून में गया आज तो कॉस्ट पोस्ट इन्फ्लेशन लैंड का रेंट बढ़ा लेबर का वेजेस बढ़ा कैपिटल का इंटरेस्ट बढ़ा रॉ मेटेरियल का प्राइस घटा गवर्नमेंट ममता दीदी मोदी जी सब्सिडी अपने प्रोड्यूसर के हाथ माथे से उठा लिए हटा दिए बेचारा प्रोड्यूसर अनाज टाइप फीलिंग करने लगा कॉस्ट पुश पुश कर रहा है वो बेचारा क्या करे फट गया जा भाई हटा जमीन हटा दे भाई हटा वजह से कम प्रोड्यूस करेंगे महंगा बेचेंगे जब महंगा बेचना ही है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो हो दोस्तों एकदम क्लियर हुआ एकदम अच्छे से एकदम अच्छे से डिमांड पुल और कॉस्ट पुश क्रिपिंग वॉकिंग रनिंग क्लास किए होंगे हमारा आज पहली बार आपको व्हाट्सएप पे डायग्राम जाएगा फ्लो चार्ट पाई चार्ट जो भी बोल रहे हो उसको पूरा का पूरा डायग्राम होप यू एंजॉय द क्लास अच्छा लगा होगा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना भूलना कि भैया तुम बोलने से पहले इकोनॉमिक्स ऐसे होता है दीज आर द रियल खाली पड़ गई इन्फ्लेशन मतलब महंगाई महंगाई ये कारण क्या है ये कारण है दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को थैंक यू कैप वॉचिंग और अपने घर पे ध्यान रखना टेक केयर बाय बाय दोस्तों